हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंक्रीज योर नॉलेज आई एम अमृता एंड आई एम योर ऑनलाइन टीचर सो गाइस टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू प्लेलिस्ट फॉर यू एंड दिस इज सी ट्यूटोरियल और आई कैन से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट तो आज से हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर पूरी प्ले स्टार्ट करने वाले हैं और आज ये पहला लेक्चर है सी पर और आज हम केवल बेसिक डिस्कशन करेंगे कि सी क्या है सी की नीड क्यों पड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है इसके फीचर्स क्या क्या हैं एंड ये और जितने भी पॉइंट हैं ये सब कुछ हम आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले बात आती है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है है ना तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बात कर रहे हैं आप किसी से क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं ठीक है सामने वाले को केवल इंग्लिश आती है और आपको केवल हिंदी आती है ठीक है तो ऐसे में क्या होगा आप बात तो कर लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे है ना आप समझ नहीं पाएंगे आप उसके इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ पाएंगे या फिर आ, आप मतलब आप क्या बोल रहे हैं वो सामने वाला बंदा नहीं समझ पाएगा है ना तो इसमें जरूरत क्या है या तो आप उसकी लैंग्वेज को सीख लीजिए या तो वो आपकी लैंग्वेज को सीख ले सिमिलरली ये कंप्यूटर के साथ भी होता है कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें स्टोर होती हैं वो जीरो और वन के फॉर्म में होती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला अमृता अगर मैंने बोला अमृता तो हम ह्यूमन हैं ह्यूमन्स को पता चल रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है अमृता लिखा हुआ है बट कंप्यूटर को नहीं पता है कि ये क्या लिखा हुआ है कंप्यूटर में ये चीज़ जीरो वन जीरो वन जीरो वन इस तरह से कुछ लिखा होगा कुछ फॉर्म होगा जिसमें वो स्टोर होगा तो अगर हम इस तरह लिखेंगे तो कंप्यूटर समझेगा कि ये अमृता लिखा हुआ है बट बहुत मुश्किल है इस तरह समझना ठीक है तो इसके लिए हमको नीट पड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अब कंप्यूटर तो जा नहीं सकता कंप्यूटर तो जा के ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ नहीं सकता वो नहीं समझ सकता वो ह्यूमन्स की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है राइट कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर ह्यूमन की लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकता है वो जाकर हिंदी इंग्लिश उर्दू नहीं पढ़ सकता है हमको पढ़ना पड़ेगा हमको समझना पड़ेगा कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को राइट right? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको समझना पड़ेगा अगर हमको कंप्यूटर से अपने टास्क को कराना है हमको अगर इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर को तो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बननी चाहिए और सबसे पहला और आ, मैं ये कह दूँ कि ये जो भी ये सी जो है वो मदर लैंग्वेज है सी को हम मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं क्योंकि बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं लाइक सी प्लस प्लस जावा वो सब इसको अपग्रेड करके बनाई गई हैं तो आई थिंक कि अगर आप सी एस के स्टूडेंट हैं आई टी के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है, है तो सबसे पहले आपको सी पढ़ना चाहिए किसी भी इंसान को जो पढ़ना चाहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उसको सबसे पहले सी से स्टार्ट करना चाहिए सी में जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो सब सी में है तो सबसे पहले आपको सी समझ में आना चाहिए उसके बाद आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िए पाइथन पढ़िए जावा पढ़िए सी प्लस प्लस पढ़िए आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा आप आसानी से पढ़ सकते हैं तो सबसे पहले आपको आई थिंक सी पढ़ना चाहिए सी की सी में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ है आपको सबसे पहले सी समझ में आना चाहिए क्लियर है तो हम स्टार्ट करेंगे सी क्या है सी इज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी क्या है एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी इज अ वाइडली यूज लैंग्वेज दैट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इनबिल्ड फंक्शन एंड इट इज जनरल पर्पज प्रोसीजर लैंग्वेज That support structured programming language. अच्छा structure और I can say procedural programming language. अगर आप इसके feature में देखें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये क्या है structured programming language है क्यों है ये हम आगे जानेंगे ठीक है C developed किसके द्वारा हुआ था C is developed by C was developed by Dennis Ritchie. डेनिस रिची ने इसको डेवलप्ड किया था 1972 में 1972 में राइट right? और अगर हम फीचर्स की बात करें कि सी के कौन कौन से फीचर हैं तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है सिंपल एंड एफिशिएंट पोर्टेबल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पावरफुल मिड लेवल लैंग्वेज एंड पॉपुलर तो ये सारे क्या हैं इसके फीचर्स uh, हैं राइट right? वन बाय वन देखेंगे कि क्या है सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल एंड एफिसियंट मैंने ये सारे पॉइंट लिख दिए हैं और इसको वन बाय मैं वन बाय वन आपको बता रही हूँ ठीक है आप चाहे तो जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट भी कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं 
कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में होता है कि क्वेश्चन uh, आ जाते हैं व्हाट इज सी एंड व्हाट इज द फीचर्स ऑफ सी तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इट इज सिंपल एंड एफिसियंट दैट मीन्स सी इज सिंपल लैंग्वेज दैट ऑफर्स स्ट्रक्चर टेक्निक टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड अ रिच रिच कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज फंक्शन डेटा टाइप ऑपरेटर्स ई क्लियर तो ये एक क्या है ये एक सिंपल लैंग्वेज है ठीक है और स्ट्रक्चर लैंग्वेज है स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं मैं आपको भी आगे बताती हूँ सी इज पोर्टेबल अच्छा पोर्टेबल का मतलब क्या होता है इट मीन्स सी प्रोग्रामिंग रन इन द सेम वे ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं तो आप एक मशीन में दूसरे मशीन में तीसरे मशीन में दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा सकते हैं दैट मीन्स सी इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज पोर्टेबल बोल लीजिए या फिर मशीन इंडिपेंडेंट बोल लीजिए दोनों बातें सेम ही हैं सी क्या है मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं कोई वो टास्क लिख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और उसको अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराएं तो वो रन करेगा दैट मीन्स इट इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्लियर देन आपके पास आ जाता है थर्ड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस, इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है सी इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज इट सपोर्ट फंक्शन यूजिंग विच वी कैन डिवाइड द कोड इन टू स्मॉल पार्ट यहां पे क्या होता है यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है आप यहां पर डिवाइड कर सकते हैं टास्क को अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा टास्क है तो उस टास्क को आप डिवाइड कर सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं तो यही है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल लीजिए या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल लीजिए दोनों का मतलब यही होता है कि आप टास्क को क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट में तो इसका मतलब यही है सी क्या है आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर आप ये बोल लीजिए कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्लियर सी इज पावरफुल लैंग्वेज अच्छा C is very powerful programming language. It is mainly time faster than basic, right? ये बहुत ज़्यादा faster है fast है ये programming language काफ़ी fast है अगर हम इससे पहले बात करें तो कोबोल basic इस type की languages आ चुकी हैं जो कि इससे बहुत slow हैं और ये उन सब से काफ़ी fast है right? तो ये क्या है ये powerful भी है correct? अब अगर हम next बात करें तो next क्या है आपके पास mid level language. इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम मिड लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं मिड लेवल लैंग्वेज दैट मीन्स कि ये लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करता है अब आप बोलेंगे कि ये लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है अब आप क्या बोलेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है राइट right? तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करता है सी जो है आपका लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करता है अगर हम लो लेवल की लेवल लैंग्वेज की बात करें तो यहां पे दो अलग अलग लैंग्वेज आ जाते हैं आपके कौन कौन से मशीन मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरा असेंबली क्लियर है तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है ये मशीन लैंग्वेज ही होता है यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जीरो और वन के फॉर्म में होती हैं ठीक है यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होता है जितनी भी चीज़ें होती हैं जीरो और वन के फॉर्म में होती हैं इसको कंप्यूटर और मशीन डायरेक्टली समझ सकता है ठीक है दूसरा आता है आपके पास असेंबली ये भी लो लेवल लैंग्वेज है इसमें हालांकि कुछ हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर लाइक like, इस तरह से हम ऐड यूज़ कर लेते हैं तो इस तरह से हम कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लेते हैं बट यहाँ पर क्या होता है हम एक असेंबलर का यूज़ करते हैं असेंबलर क्या करता है इसको कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में तो इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं असेंबलर जो होता है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है असेंबलर क्या होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को 
असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है कन्वर्ट करता है हमको नीट होता है कि हम जो भी टास्क दे रहे हैं वो कंप्यूटर समझ जाए तो उसके लिए हम कुछ ट्रांसलेटर यूज करते हैं क्या यूज करते हैं कुछ ट्रांसलेटर यूज करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोला जाता है उनको जिसमें से एक आता है आपके पास असेंबलर एक आता है आपके पास असेंबलर तो वो क्या करता है अगर आपका कोड अगर आपने जो टास्क दिया हुआ है वो अगर असेंबली लैंग्वेज में है वो अगर असेंबली लैंग्वेज में है तो असेंबलर सिंपली उस कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या कर देता है चेंज कर देता है करेक्ट इतना आ गया समझ में तो मैंने क्या बताया कि ये क्या है सी क्या है आपका मिड लेवल लैंग्वेज है और मिड लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि सी सपोर्ट करता है हाई लेवल और लो लेवल दोनों को हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करता है करेक्ट है ठीक है तो अगर आपने कोड मशीन लैंग्वेज में या फिर आपने टास्क मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो मशीन तो उसको डायरेक्टली समझ लेगा क्योंकि वो जीरो और वन के फॉर्म में होगा लेकिन ह्यूमन्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीजों को जीरो और वन में कन्वर्ट करते रहें समझते रहें मशीन को समझाते रहें ये इतना टाइम नहीं है किसी के पास ठीक है और ना ही इतनी कैपेसिटी है राइट तो सबसे पहले क्या मशीन लेवल लैंग्वेज आपका क्या होता है लो लेवल लैंग्वेज होता है मैंने क्या बताया लो लेवल लैंग्वेज में चीजें आपकी जीरो और वन के फॉर्म में होती हैं ये मशीन लेवल और इसमें दो लैंग्वेज आ जाते हैं लो लेवल में कौन कौन से दो लेवल लैंग्वेज आ जाते हैं पहला क्या आता है आपके पास मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज तो मशीन लेवल लैंग्वेज में जितनी भी चीजें होती हैं वो जीरो और वन के फॉर्म में होती हैं उसमें आपको ट्रांसलेटर की यूज यूज करने की कोई नीड नहीं होती आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज नहीं करना पड़ता है राइट right? बट अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज में कुछ इंग्लिश वर्ड यूज किए जाते हैं जैसे अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो हम क्या यूज करते हैं एड हम यूज करते हैं एड तो इस असेंबली लैंग्वेज के लिए हमको एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की नीड होती है ताकि वो मशीन लैंग्वेज में जो हमने कोड लिखा हुआ है जो हमने टास्क दिया हुआ है कंप्यूटर को उसको वो मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर दे जीरो और वन के फॉर्म में चेंज कर दे जिससे कि कंप्यूटर समझ जाए कि आप यूजर क्या बोलना चाह रहा है ठीक है तो यहां पर जो हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करते हैं उसको बोलते हैं असेंबलर क्या बोलते हैं उसको असेंबलर इतनी बातें हो गई क्लियर लो लेवल लैंग्वेज आपको हो गया क्लियर अब अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज में ह्यूमन लैंग्वेज आ जाता है इसमें पूरा टोटली हम जितना भी टास्क देते हैं वो इंग्लिश में लिखा रहता है इंग्लिश के सेंटेंस uh, में या फिर इंग्लिश वर्ड में हम यूज करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड हम इंग्लिश के यूज करते हैं किस में हाई लेवल लैंग्वेज में तो यहाँ पर भी कंप्यूटर डायरेक्टली तो समझ नहीं सकता है आपको यहाँ पर भी नीड किसकी होगी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की लैंग्वेज ट्रांसलेटर यहाँ पर हम यूज करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर कौन सा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो ट्रांसलेटर हम यहाँ पे यूज करते हैं मैं जो बोल रही हूँ आप वो नोट करते जाइए आपको अच्छे से समझ में आएगा मैंने क्या बताया मैंने आपको लो लेवल लैंग्वेज बता दिया अब बारी आई हाई लेवल लैंग्वेज की तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो जितनी भी टास्क होता है आपने कोई टास्क दिया कंप्यूटर को या फिर आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो वो चीजें को ह्यूमन के समझ में आती हैं वो इंग्लिश फॉर्म मतलब इंग्लिश वर्ड मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड वहां पे यूज किया जाता है तो इसको कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता है तो हमको नीट किसकी आती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है यानी लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है कन्वर्ट करता है और यहां पर जो हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं उसमें से पहला क्या है आपके पास उसमें से पहला आपके पास है कंपाइलर और दूसरा है आपके पास इंटरप्रेटर तो भैया ये दोनों ही क्या काम करते हैं ये दोनों सेम काम करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करते हैं सीधे लो लेवल लैंग्वेज में या फिर आप बोल लीजिए मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं बट अब आप बोलेंगे कि इसमें चेंजेस क्या है जब दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है तो भैया समझ लीजिए जो कंपाइलर होता है जो कंपाइलर होता है वो पूरे टास्क को जैसे कि अगर आपने चार लाइन का टास्क लिखा तो वो ये चारों लाइन के टास्क को एक साथ लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा क्लियर है मतलब मैंने क्या बोला कंपाइलर क्या करेगा कंपाइलर पहला क्या मैंने बोला कंपाइलर ठीक है कंपाइलर क्या करेगा जितने भी टास्क हो गए जितने भी लाइन में आपने टास्क लिखा होगा वो सबको एक साथ लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा बट इन द केस ऑफ इंटरप्रेटर यहां पर क्या होता है इंटरप्रेटर 
एक एक लाइन को कन्वर्ट करे पहले इस लाइन को कन्वर्ट करेगा फिर इस लाइन को कन्वर्ट करेगा फिर इस लाइन को कन्वर्ट करेगा फिर इस लाइन को कन्वर्ट करेगा यानी कि वन बाई वन कन्वर्ट करता है कौन इंटरप्रेटर समझ में आ गया मैंने क्या बताया सी क्या है आपका मिड लेवल लैंग्वेज है करेक्ट मिड लेवल लैंग्वेज है कौन सी मिड लेवल लैंग्वेज क्या होता है मिड लेवल लैंग्वेज दैट मीन्स कि सी लो लेवल लैंग्वेज एज वेल एज हाई लेवल लैंग्वेज दोनों को क्या करता है सपोर्ट करता है अब लो लेवल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया दो अलग अलग लैंग्वेज आ जाते हैं पहला कौन सा मैंने आपको बताया था मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज में ऑलरेडी जो टास्क होते हैं अगर आपने दिया तो वो जीरो और वन के फॉर्म में होता है बट उसको ह्यूमन को समझ पाना याद रखना इम्पॉसिबल है करेक्ट वो डायरेक्टली क्या होता है डायरेक्टली उसको मशीन समझ सकता है किसको मशीन लेवल लैंग्वेज को लेकिन अगर हम असेंबली की बात करें असेंबली लैंग्वेज की तो वहां पर हम कुछ इंग्लिश के टर्म भी यूज करते हैं ठीक है तो उसके लिए हमको एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की नीड होती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है वो उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है असेंबली लैंग्वेज को मतलब असेंबलर हो गया असेंबली लैंग्वेज में आपने असेंबलर ट्रांसलेटर यूज किया और असेंबलर क्या करता है असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है कन्वर्ट कर देता है ठीक है तो आपको समझ में आ गया कि ट्रांसलेटर uh, जो होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ठीक है फिर मैंने बताया दूसरा आता है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज तो यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं अगर यूजर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया हाई लेवल लैंग्वेज में ये तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर चीज़ें जो होती हैं जितने भी टास्क होता है जितना भी इंस्ट्रक्शन होता है वो सब ह्यूमन के लैंग्वेज में लिखा रहता है जिसको ह्यूमन ईजली समझ जाता है बट वो उसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता ईजली तो वहाँ पर भी हमको किसकी नीड पड़ती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की नीड पड़ती है जहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या फिर हम बोल दें मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है करेक्ट तो यहाँ पे हम कौन सा कंपाइलर यूज सॉरी यहाँ पर हम कौन सा ट्रांसलेटर यूज करते हैं दो पहला कंपाइलर दूसरा इंटरप्रेटर तो कंपाइलर क्या करता है वो पूरे कोड को पूरे इंस्ट्रक्शन को एक साथ कन्वर्ट कर देता है लेकिन इंटरप्रेटर वन बाय वन कन्वर्ट करता है हो गई इतनी बात क्लियर मैंने दो बार बता दिया आपको सेम थिंग तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है असेंबलर क्या है कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट आपके पास आता है पॉपुलर तो जो सी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि इसमें जितनी भी ये क्या है ये सबसे पहले तो सपोर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों को और बाकी इससे पहले जो लैंग्वेजेस थे उससे काफी ज्यादा फास्टर हुआ काफी ज्यादा फास्टर हुआ और इसको हम मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको हम मदर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं क्योंकि बाकी जितने भी लैंग्वेजेस हैं लाइक सी सी प्लस प्लस लाइक सी प्लस प्लस जावा तो उन सबको इसी से अब इसी को अपग्रेड करके बनाया गया है ठीक है कॉन्सेप्ट इसका ही यूज किया गया है तो सबसे पहले आपको सी पढ़ना बहुत जरूरी है तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि सी क्या होता है सी के कौन कौन से फीचर हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है इंटरप्रेटर क्या होता है कंपाइलर क्या होता है और असेंबलर क्या होता है सो आई होप कि आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा कि हमको सी लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ी सी लैंग्वेज क्या होता है फीचर्स क्या हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी सो so गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली थैंक यू एंड अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ थैंक यू